ভোবান উঠাই দিতেন এবং প্রত্যেক রাতে রাতে এমন সময় যেত না ঘরের মধ্যে কেউ নামাজ পড়তেছে না বা কোরআন তোলা করতেছে না বা কিতাব মোতালা করতেছে না আর আমাদের ঘর গুলো হয়েছে না এই জন্য মুসলমানের ঘর হবে হচ্ছে মসজিদ মাদ্রাসা খানকা বলে মসজিদের মধ্যে কি হয় নামাজ রোজা হয় নামাজ হয় নকল ইবাদত হয় খানকার মধ্যে কি হয় যে কি রাস্তার হয় মাদ্রাসায় কি হয় এলএম শিখানো হয় শিখা হয় তা আমাদের ঘরগুলো তো এরকমই হওয়া উচিত ছিল বাচ্চাদেরকে এলএম শিখানো হবে শিখা হবে কেউ নামাজ করবে পুরুষরা নামাজ করবে রাতের বেলা এসে তাহাজুদ করবে জিগ রাস্কার করবে কিন্তু আল্লাহ মাফ পুরুষ আমাদের ঘরগুলো এখন সিনেমা হল আর হোটেলে গেছে রাতের বেলা যদি বারোটা একটা বাজে যান তখন দেখবে যে সিনেমা হল গেছে আবার খাওয়া দাওয়ার জন্য ওটাই যাবে আস্তে আস্তে সারা বাড়ি করে ঘুরতেছে ঘুরে ঘুরে শেষ এখন খাবার সময় এসে এখন বাসায় এসে খাইতেছে তো মানুষ তো খাইতে যায় হোটেলে তো ঘর তো আসলে হোটেল আসলে মহল না ঘর তো আসলে এগুলো আমাদের জায়গা হবে আর এটা যদি হয় তো আমরা যখন বড় বড় তারকা গুলা অথবা চাঁদ গুলা দেখি যে দুনিয়া থেকে আসলে ধর্ম করতেছে তো আসমানের ফেরেস তারা দেখেছে এই ঘরগুলো এরকম ধর্ম করতেছে তা আল্লাহ তালা গর্ব করে বলে দেখো তোমাদের তো বলছিলাম যে মানুষ বানাবো তখন তোমরা বলছিলাম যে মানুষ বানায় না এটা দুনিয়া থেকে এরকম খাবার করবো ঝগড়া ঝাঁটি করবো বিবাদ করবো দেখছো তারা কী করতেছে এখন তা আল্লাহ তালা গর্ব করে বলে দেখো আমরা তারা কী করতেছে তার সব কিছু জানে এই জন্য কেউ যদি দুনিয়ার কথা চিন্তা করে যে সব দুনিয়াতে শেষ করবো আর কেউ তো আমার দরকার নেই যেমন ফেরাম চাইছে হ্যাঁ ফেরাম কিন্তু জানতো যে আল্লাহ একজন আছে সে যদিও নিজেকে কোথায় দাবি করছে কিন্তু সে কিন্তু এটা জানতো যে আল্লাহ একজন আছে বলে আল্লাহ তাকে একে একে নয়টা আজাদ দিয়েছে এর মধ্যে একটা আজাদ ছিল উপনে আজাদ যেখানে যায় সেখানে উপনে উপনে তালে বাসে না তো পরে মুসা লাখ তোমরা তো বলছো যে আল্লাহ হে মুসা তোমার আল্লাহ যায় বলো যে আমার এই উপনে আজাদটাকে দূর করে দেওয়ার জন্য আমি এরপর থেকে নিজেকে কোথাও বলবো না আমি তোমার আল্লাহকে মেনে নিব তোমাকে রুই মানবো তো মুসা আসলাম আল্লাহকে দরখাস্ত করছে আল্লাহ তালা আজাদকে দূর করে দিছে তো দূর করার পরে দুষ্ট লোকের দুষ্ট চরিত্র ওরা নিজের কমরে যায় বলতেছে দেখছো এই যে আজাদ যে দূর হয়েছে দেখে করছে বলে আমি করছি অতএব তোমাকে আমার আমাকে কোথাও বলবো আমি তোমাকে কোথাও তাল্লাহ তালা আবার দিছে ব্যাংকের আবার জেনে যায় নি ব্যাংক ব্যাংকের তালা করছে না ব্যাংক ঘরে ব্যাংক বাইরে ব্যাংক সব জায়গায় ব্যাংক খাইতে পারে না পাঁচ পাত্রের মধ্যে ব্যাংক চলে যায় পানির মধ্যে ব্যাংক চলে যায় কি করছি বলো আবার যা মুসাল সামনে করছে তো মুসাল আসলাম আল্লাহ কাছে আবার যায় বসছে তাল্লাহ তালা আজাদকে দূর করেছে আবার সে আগে সুইত চলে আসছে এসে বলতেছে যে দেখছো তোমাদের এই আজাদ কে কে দূর করছে বলে আমি দূর করছি আবার যে রক্তের আজাদ বলে যে নিতে যায় ওই জায়গায় রক্ত পানি পায় না দেখতেছে যে পানি ওরা যখন নিয়ে আসে রক্ত হয়ে যায় মানে রক্ত তোর খাওয়া হয় না তাজা একবার রক্ত তো মুসাল আসলামদের কম তালা ছিল এদেরকে বসছে তুমি তাই কাজ করো তোমাদের ওইখান থেকে পানি দাও তোমরা তো পানি পেয়ে গেছো তো ওরা পানি দেয় ওরা যখন পানি দেয় ওদের কাছে এখানে রক্ত হয়ে যায় হয়তো তোমাদের পাত্রে দাও তো ওদের পাত্রে দেওয়া যায় ওদের পাত্রে থাকলে পানি থাকে ওদের পাত্রে আসলে রক্ত হয়ে যায় তো তোমরা একটু খাওয়াই যাবে তো খাওয়াই দিলে যখন ওদের কাছে দেয় তোর পানি থাকে কিন্তু ওদের মুখে দিলে রক্ত হয়ে যায় তো তোমরা মুখ দিয়ে খাওয়াই যাবে পর ওরা মুখে নিয়ে পানি দিত ওদের মুখে গেলে রক্ত হয়ে যাবে তো এই মুসিবত হয়ে গেছে তা আবার যখন বলছে যে কোথায় কী অবস্থা আমাদের রক্ত দিলে বাস করছে না তা আবার সে একই কথা বলছে তো আবার সে এটা দূর করে দিচ্ছে আবার একই হয়েছে এর মধ্যে যে বৃষ্টি আদ বৃষ্টি হইতেছে না আচ্ছা আখের যেটা হয়েছে আর কি শেষ পর্যন্ত সেই কথা বুঝতে পারছে যে আসলে আমার তো হইতেছে না কি করবো তো সে রাতের বেলায় যখন গভীর রাত তখন সে পাহাড়ে বসছে আমরা তো সেইটা দিয়ে সমান জায়গায় আর সে কি করছে মাটি দিয়ে গর্ত করছে গর্ত করে ওখানে মারা করেছে আর ঢুকাই দিয়ে বলতেছে আল্লাহ আপনি তো জানেন আমার দূর করবেন আমি ফেরা আমাদের কোথা না এটা তো আপনি জানেন আর আপনি যে কোথা নেই আমি জানি আপনি যে কোথা সেটা আমি জানি আর আমি যে কোথা নাই সেটা আমি জানি তো আমি আখিরাত চাই না আমি আখিরাত চাই না আমাকে দুনিয়াতে দিয়ে দেবে এই যে নীলনদ বৃষ্টি এই সমস্যাগুলো যাতে আমি সমাধান করতে পারি নীলনদ যাতে আমার কথা করে বসে আমি যদি বলি নীলনদকে বসে মানে পানি বইতে বইয়ে যাবে আমি যদি বোম বইতে বই বোম বইয়ে যাবে অর্থাৎ আমার কথা শুয়ে করবে তো আল্লাহ তারা এই দোয়াকে রদ করে নেবে এই দোয়াকে পূর্ণ করছে তো আমার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এত বড় একজন কাটটা কাফের এক নাম্বার শিক্ষক নেব সেও যখন রাতে বেলায় দোয়া করছে আল্লাহ তার দোয়াকেও ফালায় নেবে অর্থাৎ দোয়াকে পূর্ণ করছে দুনিয়াতে তাকে দুনিয়া দিয়ে দিয়েছে সে দুনিয়া চাইছে কোরআনের কথা আছে কেউ দুনিয়া চায় কেউ ওই সময় উঠতে বসতো হ্যাঁ তার কথাই চলতো নিম্ন নিম্ন যত হুকুম আকাম চলবে তো কী লোক এক নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে যে আল্লাহর কাছে কেউ চাইলে দুনিয়া চাইলে তাকে দুনিয়া দেয় দুই নম্বর শিক্ষা হচ্ছে ইমানের তিন দায়িত্ব এক নম্বর হচ্ছে মুখের
তুমি যে দিন নিয়ে আসছো এটা হক দিন তোমার যে দিন এটা হক আমি জানি কিন্তু এখন যদি আমি ইমান গ্রহণ করি তো মক্কার কামরা দিয়ে কথা বলবে যে আবু তালেব শেষ পর্যন্ত বরাত হয়ে তার বাচ্চার দিনকে গ্রহণ করবো এই জন্য আমি আমার বাপ দাদা ধর্মে মৃত্যুবরণ করবো আল্লাহ খুব কষ্ট হয়েছে আর আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে দিচ্ছে কি বলছে যে আপনি যাকে চাইলেন তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না হেদায়ত তো আমার কাছে আমি যাকে চাই তাকে হেদায়ত দিতে মাঝে মাঝে হাজুর বেলাল বলতেন জানা সুখে হুজুর যদি হেলাত আপনার হাতে থাকতো তাহলে আমি বেলাল কোনোদিন হেদায়ত পেতাম না আপনি তো আপনার সাথারে আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আছে এগুলো আগে দিতেন এরপরে আমি বেলাল বললাম ওই থাকতাম কোনো খবর দিতে পারবো হেদায়ত তো আল্লাহ রাতে এই কারণে আমি বেলাল হেদায়ত পেয়েছি এই জন্য হেদায়তের জন্য চাওয়া দুইটা জিনিস আল্লাহ তালা না চালিয়ে দেন না আবার চালিয়ে ফিরেন না একটা হচ্ছে ইমান আর একটা হচ্ছে এলেন এটা তো সহজ না আল্লাহ এমনি দিয়ে দিবো আমার এত কঠিনও না কেউ যদি চায় তাকে দিবে না এই জন্য এলেন তো আমরা মনে করি যে যেমন দুনিয়ার যত লেখাপড়া আছে যত যুক্তি আছে যত বিদ্যা আছে এগুলো এলেন মনে করি এটা আসলে ভুল কথা এরা এগুলো এলেন না এগুলো হচ্ছে একটা বিদ্যা শেখার জন্য যে লোকটা পকেট মারে তার একটা টেকনিক আছে হাতটা কেমনভাবে চালায় ক্যাটকে নিয়ে আসে ঢাকা সরে মাছ বেছে দেখবেন যে এমনভাবে মাছগুলো সাজাইছে পচা গান্ডা দুটো দুই নম্বর মাস সব দিকে ঢুকেছে উপরটা সুন্দর করে সারা দিয়েছে দুই একটা তালা মাছ সারা দিয়েছে এটা একটা আর মাছগুলো লাফাই যাচ্ছে মনে করে সময় সবাই জানো আর তালা মাছ না এটা একটা আর এটা এরকম এলাম দিয়ে থাকে প্যাকেট পকেট মেরে এলেম আছে গোষ্ঠ ব্যবসায় এলেম আছে সবাই এলেম আছে এগুলো এলেম বলো না এলেম হচ্ছে যেই জিনিস আমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তালার ভয় পয়দা করবে ওইটা হচ্ছে যেটা সাবাই কান ছিল আল্লাহর ভয় দিতে হয়ে যেত তারা যে গুণা করেন তাও না তারা গুণা করছে কিন্তু গুণা করার পরে এমনভাবে তবা করছে এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করছে যেটা যদি ভাই ভাগ করে দিত সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে ভাগ করে দিত দুনিয়ার মানুষ হাতে পেয়ে যেত তারা তো যখন গুণা করতেন গুণা বলতে গুণা তো না একটু কোনো ভুল করতেন ভুলে দিত তো তারা তো মনে করতেন যে আমার মাথার মধ্যে পাহাড় তারা গেছে এই পাহাড় দেখে মাথার মধ্যে ধর ধসে যাবে আর আমি ধ্বংস হয়ে যাবো আর আমাদের যারা নেক্কা দিনদার যারা গুণাগার বা এই যে কোনো ধার তারে নিয়ে এদের কথা বাদ দিলাম এরা গুণা করলে মনে করে আমার কান দিয়ে একটা মশা বুঝে দিচ্ছে এরা এই লোকের তালে দিয়ে চলে দিচ্ছে এই জন্য সে কিন্তু মনে করে না ব্যাপারটা আসলে এরকম না একটা কবিরা গুণাই জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট একজনের ঘরের মধ্যে উঁকি দেওয়া প্রয়োজন না নর্মাল একটা জিনিস বললাম কবিরা গুণা তালিকা দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে একটা বললাম যে এক বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া এটা কবিরা গুণা বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া কারে মানে খারাপ নামে ডাকা তাকে দোষ বোঝানোর জন্য এটা কবিরা গুণা খারাপ নামে ডাকা দোষ বোঝানোর জন্য ওগুলো কবিরা গুণা আমরা যেটা গুণেই মনে করি না ওইটা কবিরা গুণা আর জাহান নামে তার জন্য একটা কবিরা গুলো যথেষ্ট এখন কেউ যদি মনে করি জাহান মাসালা পাশাত্ত নামাজ পড়ছি হজ করছি বহুত কিছু করে আলিছি আর জান্নাত মাসালা যাই মোজামুই তো সে আসলে ভুলের মধ্যে আছে বলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে উসিলা তালাশ করতে হবে হ্যাঁ হাদিস ভিতরে আসে যে তার তিনটা মেয়ে থাকবে আবার এই তিন মেয়েকে সে দিন অনুযায়ী মানুষ করবে এবং তাকে দিন তার পাত্রের কাছে পাঠ্যস্ত করবে সে জানবে এখন আমি উঠি না বসতেছি তোমরা বিবাহ করো এবং সন্তান জন্ম করো তাদের কি এমন দিন বলতে পারি আমার মুক্ত বেশি আর এখান থেকে আসছে যে তোমরা এমন মেয়েকে বিবাহ করো তাদের মাকে দেখো অথবা বোনকে দেখো এদের সন্তান বেশি এদেরকে বিয়ে করো এদের সন্তান বেশি হয় আর আমার স্লোগান কি একের অধিক নয় দুয়ের অধিক নয় একটা হইলে ভালো হয় কদিন কদিন পরে না হইলে ভালো হয় যে জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে নাই কোনোদিন ঝুট বলে নাই তো সেই নবী বলতেছে যে এই কথা আর আমরা দুনিয়ার এই ছাগল পাগলের উত্ত ছাগলের কথা শুনবো এটা তো ওইদিক ভালো এই কুকুর গালের কথা শুনবো যেগুলো নিজের জন্মে ঠিক নেই কোনোদিন এই জন্য আল্লাহ কি বলছে বাস শেষ এক সাবি বলছে যে তোমার জীবনের শেষ খাবার হবে দুধ এক দুধের মধ্যে তাকে দুধ দিছে তো এই দুধ খাওয়ার পরে তারা কি হয়ে গেছে আমি আর পারবো না সে কথা বলতেছে যে আমার আল্লাহ সুন্দরকে শুনছি যে আমার জীবনের শেষ খাবার হবে দুধ তো সেই দুধের মধ্যে চলে গেছে আর শরীর দিয়ে গেছে সে জানে আমি আর পারবো না আমি শরীর দিয়ে এই জন্য আল্লাহ সুন্দর কথা এমনভাবে বিশ্বাস করছে আল্লাহ সুন্দর একজনকে বলছে যে তার ইয়ের মধ্যে চিঠি আছে এক মহিলা উত্তর চল তাকে সার্চ করছে চিঠি পায় সে বলছে না আল্লাহ সুন্দর বলছে চিঠি অবশ্যই আছে আমরা দূর যে কী তথ্য দিচ্ছেন আরে তাহলে তন্ন তন্ন করে বলছি কোথাও পাইনি মহিলা তা বলেছে তাও পায় না কিন্তু তাকে ছাড়ে নাই যে আল্লাহ সুখ বলছে তার চুলা কি চিঠি আছে এরপরে চিঠি সে পাইছে চুলের গোড়ার মধ্যে ভিতর মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে 